سلام میخوام فصل دوم کتاب آیات شیطانی رو براتون به صورت خلاصه تعریف کنم یعنی همون فصل جنجال برانگیزی که در مورد اسلام بود رو میخوام از زبان خودم تو یه رو 20 دقیقه براتون تعریف کنم من پژوهشگر دینی هم و با دیدگاه علمی جدید دینها رو تحلیل و بررسی میکنم ویدیوهای مثل خدای کوانتومی تو شبکه من هست و روح رو به صورت مادی و الکترومغناطیسی توی ویدیویی توضیح دادم به نام پایان ویروس که لینکش رو پایین این ویدیو میذارم بعدا برین نگاه کنید اما میدونم خیلی از شماها جستجوگرین و دوست دارین بدونین تو اون کتاب جنجالی آیات شیطانی چی نوشته بود منم بهتون کمک میکنم اینو بفهمید اما یادتون نره که هرچی من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در میارید کتاب آیات شیطانی درباره دو تا شخصیت به نام جبرئیل و سلدین چمچاس که در ابتدای داستان این دو شخصیت خیالی هواپیماشون منفجر میشه اما بعد از سقوط به طرز معجزه آسایی سالم به زمین میرسن این دو تا شخصیت در طی داستان خیلی عوض میشن و حتی تغییر شکل میدن و خیلی اسرارآمیزن جبرئیل از کنار مادرش عبور میکنه و مادرش بهش میگه شیطون چرا غذای مسلمونا رو با گیاهخوارای هندو عوض کردی حالا همه مشتری ها از ما ناراضی هن. اما جبرئیل کوچولو دوباره اونورتر به خواب میره و در خواب میبینه که از آسمان پایین افتاده و در افق خورشید با بازوانی افراشته ایستاده اما بعد دوباره تو خواب میبینه که به بالای درخت صد رفته و ولی اونجا نمیتونه چنگ بزنه و درخت رو بگیره و پایین میفته شیطان و سه دخترش لات و منات و ازا با هم شعر و آواز میخونن و دختراش میگن نمیدونی چه خوابی برای تو و اون سوداگری که بالای کوه دیدی جبرئیل همونی که در گذشته چشمه زمزم رو به هاجر کنیز ابراهیم نشون داد و اون رو بعدا با گل و قزال طلا پوشانید و حالا اون چشمه زمزم رو به پدر بزرگ سوداگر قصه ما نشون میده بله و سوداگر می آید راهی جبرئیل توی خوابش از اون حالت ناخداگاه به خداگاه میرسه و بلند فریاد میزنه من دیوانه شدم این همون حسی که سوداگر قصه وقتی که جبرئیل رو در کنار درخت صدر دید پیدا کرد و توی خواب فریاد زد من دیوانه شدم و میخواست خودش رو از بالای تخت سنگی به پایین پرتاب کنه از کوه هرا بالا میرود تا به غار برسد روز تولدش است در شهری که پیش روی اوست یعنی شهر جاهلیه جشن و سرور برپاست اما او لباس نو نپوشیده زیرا او مردی زاهد منش است این دیگر چه سوداگری است سوال نقطه مقابل ایمان چیست؟ نه بی ایمانی نیست بی ایمانی خود نوعی از ایمانداری است زیرا با قطعیت همراه است نقطه مقابل ایمان شک است شک خمیر مایه انسان است اما فرشتگان چه؟ آیا فرشتگان هم شک می کنند؟ بله فرشتگان هم شک می کنند اما خدا فرشتگان را نرم کرد و به آنها گفت شما ابزار خوشبختی و لعنت انسان ها روی زمین هستید و آنها را آرام کرد اما انسان ها به همه چیز شک می کنند حتی با آنچه که با چشم خود دیدند اما اگر فرشتگان را ابزار کنی آنها نرم می شوند نویسنده چهره ماهون رو توصیف می کنه. پیشانی بلند بینی اقابی شانه های پن با سنی باریک قدی متوسط با ظاهری فکور و عبایی دارد چشمانش درشت است گامهایش بلند است اما گامهایش را سبک برمی دارد چون یتیمان می دانند چگونه با احتیاط و سریع حرکت کنند مردی سالم است رباخار نیست اما سوداگری عجیب است که به بالای کوه حرام می رود و گاه تا یک ماه آن بالا می ماند. 
سوداگر نام عجیبی دارد که در رویا تغییر یافته است نامش به معنی شایسته سپاس است معنی می دهد اما مردم جاهلیه و مخالفانش نام های دیگری نیز به او دادند مانند آن که از هرا بالا می رود ماهومت یا ماوها مرد اما در اینجا نامی که فرنگی ها به او دادند و یک برچسب شیطانی است استفاده می شود بردگان سیاه تصمیم گرفتند که نام های تحقیرآمیز را با قدرت استفاده کنند به همین دلیل سوداگر قصه ما که از کوه هرا بالا می رود و انگیزه پیامبری دارد در اینجا ماهوند به معنی شیطان نام برده می شود یه خوشتون اومد و دوست داریم منو حمایت کنین این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین توصیف شهر جاهلیه مردم بادیه نشینی بودند که همواره در بیابان در حال سفر بودند اما حالا یاد گرفتند که شنهای بیابان را به هم متحد کنند و دیوار و خانه بسازند همه شهر جاهلیه از شن و ماسته تشکیل شده است و آب دشمن این شهر است و آبکش ها منفورترین افراد این شهرند قطره آبی حق ندارد به زمین بیفتد چون آب شن و ماسته را سوراخ می کند در شهر هیچ فواره دیده نمی شود و فقط چند نخ در شهر دیده می شود در جاهلی باران نمی بارد و آب از چشمه های زیرزمینی تأمین می شود جاهلی شهر سوداگران است و نام قبیلهشان کوسه است ماهند یکی از مهمترین ادیان جهان را در این شهر پایگذاری می کند او در روز تولدش به دشوارترین بحران ها گرفتار می شود صدایی در گوشش زمزمه می کند تو چه هستی؟ مردی یا موشی؟ در جاهلی جشن دیگر برپاست برای ابراهیم آنکه حاجر را تنها در این دره رها کرد و گفت این اراده خداوند است حرامزاده همیشه انسانها خدا را وسیله توجیه اعمال ناپسند خود قرار می دهند حاجر تنها و بدون آب در این بیابان می دوید. تا اینکه جبرئیل چشمه زمزم را به او نشان داد اما مردم جاهلیه نه به خاطر حاجر که به خاطر آن مرد زندوست جشن گرفتند اما همه اینها بهانه است برای خوردن و مصرف کردن در جاهلیه جشن و سرور برپاست و بوی عطر رو ادویجات عربی و چینی در همه جا پیچیده در بازار همه مردم مسرورند اما بین مردم مردی با ریش کوتاه و ابروان گره خورده دیده می شود که راه می رود و با همه مردم شهر فرق می کند نام او شیخ سیمبول است او صاحب تمام تجارت دینی شهر و خانه سیاه و معابد و دروازه ها و بطخانه است او ثروتمندترین مرد جاهلی است زیباترین زن شهر هند همسر اوست او مسئول سرکشی به کاروان ها و شطربانان است در جاهلیه چهار تبار از قوم کوسه به کارها رسیدگی می کنند گروه ها و مذاهب مختلفی در شهر جاهلیه زندگی می کنند یک گروه از یهودیان که به وجود خدا در بدن شخصی به نام مسیح معتقدند گروه دیگر نبتی که ازدواج برادر خواهر بین آنها عادی است و گروه مقهوهی ها که تجارت شمشیر و سنگ و شراب و افیون را در دست دارند و گروه چهارم نیز شطرمانان و مالکین صنعت بردهداری هستند شهر جاهلیه به شکل دایره در دایره به دور خانه سیاه ساخته شده است و خانه های دایره نزدیک به خانه سیاه از آن ثروتمندان است و فقیرترین افراد در دورترین دایره قرار دارند ابو سیمبول در بازار جاهلیه راه می رود و تنها یک نام را زیر لب تکرار می کند ماهوند، ماهوند، ماهوند تنها یک نام می تواند این مرد ثروتمند را بلرزاند ابو سیمبول به پیش شاعران شهر می رود شاعران شهر چند روز دیگر مسابقه دارند 
و بهترین شاعران و شعارش به دیوار خانه سیاه نصب شود در بین شاعران قوی ترین آنها بل نام دارد ابو سیمبول بل را به گوشه ای میکشد و با او معامله می کند معمولا شاعران برای کشتن دیگران بدنامی قبیله همسایه و از این قبیل کارها استخدام می شوند یکی از شعرهای جاهلیه از آن قضاداران حرفه است که برای مرگ کسی سینه می زنند و به سر و صورت خود می زنند و برای این کارها پول می گیرند اگر کسی کشته شود خانوادهش قسم می خورند که انتقامش را بگیرند و خون را با خون بشویند مردمان جاهلیه معتقدند که این دره ناف زمین است زیرا زمین در ابتدا حول این منطقه میچرخیده و اولین بار که حضرت آدم به اینجا آمده یاغوت درخشان روی چهار ستون بوده و به دور آن چهار دیوار کشیده و این اولین خانه بوده اما بعدها این خانه چندین بار دوباره بازسازی شده و یک بار هم حضرت ابراهیم این خانه رو بازسازی کرده اما رفته رفته با تماس زائرین این خانه سیاه شده و از آنجا دوران بودفرستی آغاز شده بعد از ماهوند دشمن دوم ابو سیمبول و تاجران بازار مکاره شهر جاهلیه سفرهای دریایی است در گذشته از خشکی برای سفرهای تجاری استفاده شده و کاروان سرها ساخته شدند و جزیره عرب و بین و نهرین نیز در بین این مسیر قرار داشته اما حالا کشتی های تجاری هر روز قویتر ساخته می شوند و دریانوردان ماهرتر می شوند و ابزارهای آنها دقیقتر می شوند و به همین دلیل تجارت شهر جاهلیه هر روز از رونق می افتد شورای شهر جاهلیه نیز به دنبال یافتن مجسمه خدایان بیگانه دیگری از اطراف جهان است تا بتواند از زائران امرار معاش کند همچنین شیخ سیمبول به شورا پیشنهاد کرده که مراسم دینی و مذهبی را با چاشنی های غیر مذهبی و غیر دینی ترکیب کنند تا بتوانند درآمدی بیشتری از زائران داشته باشند به همین دلیل شهر جاهلیه پر از فاحش خانه رقاص خانه قمار خانه و سر و صدای موسیقی است و به همین دلیل نیز شهر شهرت یافته اما بعدها به دلیل از رونق افتادن تجارت مردم شهر جاهلیه شروع به دزدی و اخاذی از زائران می کنند و در یکی از این درگیری ها دو تن از زائران کشته می شود و بعد از آن هر زائری که به آنجا می آید بعد از برگشت دیگر به آنجا نمی رود و شهر جاهلیه پر از دزدی و اخاذی شده و در یک چنین دنیایی است که ماهوند پیام خود را به آن آورده یکی خدا فقط یکی ابو سیمبول شیخ جاهلیه بل را به خانه سیاه میبرد تا بوتها را به او نشان دهد بوت حابیل و قابیل نبتی شارا بوت دیونیسوس خدای شراب نصر قول پیکر و مناف خدای خورشید. اما خدای دیگری نیز در جاهلیه وجود داشت که از همه معروفتر بود اما به اندازه دیگران محبوب نبود و آن الله است. الله یعنی خدا و بعد به سه الهه لات و منات و ازا می رسند ازا به معنی الهه عشق است و منات که چهره سیاهی دارد رمزالود است و الات یعنی رب و نوع که نامش برابر الله است و مخالف آن است بل و شیخ جاهلیه در شهر راه می رفتند و به دروازه های مختلف سر می زدند و بوتهای آنها را تماشا می کردند وقتی بل به بوت الا می رسد بر سجده می افتد و برای بوت نگهبان خود الات شکرگزاری می کند شیخ جاهلیه به بل گفته بود که ما هر دو برای یک بانو خدمت می کنیم و بل خیال کرده بود که منظورش الات است اما وقتی که بل روی سجده افتاد تا الات را شکرگزاری کند شیخ جاهلیه محکم با لگت به او کوبید و به او گفت منظورم علات نبود برو و بر علیه ماهند و سه نوچش 
بلال و خالد و حمزه شعر بگو بل به اون میگوید آن سنوچه مفتخور و رهبرشان مهم نیستند چگونه یک خدا میتواند در مقابل 360 خدا بیستد در آن زمان 360 بود در خانه سیاه بود بل شروع میکند به خندیدن انقلاب آبکشان و بردگان چرا باید از این چهار نفر بترسی؟ ابو سیمبول میگوید بله باید از آنها ترسید برو و بر علیه آنها شعر بگو چاره دیگری نداری هند با بل رابطه داشت هند تشنه دانش بود و به همین دلیل پیش بل میرفت و ابو سیمبول نیز از این خبر داشت اما چیزی نمیگفت تا کارش با بل تمام شود و نقشه داشت تا بعد از این او را با شمشیر بکشد بعد از این ابو سیمبول به خانه میره تا ندیمه ها دستان و پاهاشو بشورن و با خودش حرف میزنه و میگه باید از خدای آنها ترسید از آن وحدتگرایی هولناکی که دارند ماهند نیز تاجر موفقی است اما هرگز به شورای جاهلیه دعوت نشده چون یتیم بوده و از ارتباطات خانوادگی محروم بوده و به همین دلیل فکر میکند که حقش خورده شده و سرش بیکلاه مانده او از دیرباز آدم تکرو و جاه طلبی بوده اما کونورد هرگز تنها به قله نمی رسد اما شاید شاید در راه با فرشتهی برخورد کند آها حالا فهمیدم چه نخشهی دارد ابو سیمول برای ماهونز پیام میفرسته و او رو برای یک پیشنهاد دعوت میکنه اما وقتی که ماهند میره و دیر برمیگرده بین نوچه هاش اختلاف میفته و اونا نگران میشه وقتی که ماهند برمیگرده انقدر خسته است که انگار از شدت خستگی داره از پا میفته انگار که با یک دیوی دست و پنجه نرم کرده و بعد به نوچه هاش میگه که ابو سیمبول پیشنهاد همکاری کرده اما اونا نمیپذیرند و خالد و بلال میگن این یک توته است اما ماهند میگه ابو سیمبول از خدای ما الله اندکی التفات تقاضا کرده در عوض این تقاضا ماهند عضوی از اعضای شورای جاهلیه میشه که خدای بزرگ ما الله در دلش طریقی پیدا کنه و تصدیق کنه که فقط سه تا فقط سه تا از 360 بوت قابل ستایش و پرستش باشه یعنی الله پرستش لات و منات و ازار رو جایز بشمانه اما سلمان فارسی به ماهند میگه که این یه دامه این یه توته است اگر قبول کنی بعدش تو رو کذاب خطا میکنن و میگن چطور همون چیزی که تو خواستی رو جبرئیل به تو وح کرده ولی ماهند بهش میگه که من گوش کردن رو خوب آموختم نه گوش کردن عادی گوش کردن همراه پرسش غالبا وقتی که جبرئیل ظاهر میشه انگار که میدونه در دل من چی, چی هست و من چی میخوام انگار که جبرئیل از درون قلبم ظهور میکنه از درون جرفای روحم با سلمان فارسی میگوید اگر این را بگوییم با شعار لا اله الا الله مخالف است و آنها ما را مسخره میکنند ماهند میگوید میدانید که چقدر در جذب پیروان ناموفق بودم میخواهم کاری کنم که ایمان آوردن آسان تر شود اما این مردم هیچ وقت بودهای خودشان را فراموش نمی کنند بعد از نماز ماهند یارانش را در آغوش می گیرد و می گوید پیشنهاد ابو سیمبول قابل توجه است منظور این نیست که آن سه بود برابر با خدا باشند بلکه ابو سیمبول فقط میخواهد آنها در میانه مقیاس الهی و در جایگاهی پایین تر از الله قرار بگیرند مثل فرشتگان و شیاطین ما وجود آنها را به عنوان موجودی بین انسان و خدا پذیرفته ایم ابو سیمبول میخواهد این ثبوت به مجموعه فرشتگان الهی اضافه شوند یاران پیامبر و همزه با او مشاجره میکنند و قرار بر این می شود که ماهند به بالای کوه برود و از جبرئیل بپرسد. اینجا نویسنده میره سراغ شخصیت جبرئیل. 
جبرئیل توی این کتاب شخصیت مهمیه و تغییر شکل پیدا میکنه گاهی وقتا یه پسر بچه است گاهی وقتا یه هنرپیشه است گاهی وقتا یه فرشته است و حالا میره توی خواب این پسر بچه اینجا هم میگه جبرئیل همان کودکی است که خواب میبیند و در خواب گاهی وقتها فرشته است گاهی وقتا سوار بر جر سقیل در حال فیلمبرداری است و گاهی وقتا پایین میآید و بین حمزه و بلال قرار به صورت نامری قرار میگیرد و ماهون را تماشا میکند و گاهی وقتا در یکی از نقش های داستان میرود اما بیشتر موقع ها جبرئیل روی کوه حرام می نشیند و جاهلی ها را از دور تماشا می کند وقتی که همزه گفت برو از جبرئیل بپرس جبرئیل در خواب گفت کی؟ من؟ چرا همه فکر می کنند که همه جواب ها در آستین من است؟ حالا من از این انسان فانی که می آید جواب سوالش را از من بپرسد می ترسم که بین شرک و توحید یکی را انتخاب کنم حالا جبرئیل در نقش ماهونت از کوه بالا می رود جبرئیل هم باید نقش ماهونت و هم نقش جبرئیل را بازی کند و این صحنه ها باید جدا جدا فیلم برداری شود و بعد به هم بچسبد راستی بچه ها تا یادم نرفته بذاریم بگم که از روی کتاب آیات شیطانی سلمانشتی یک فیلم هم در آمریکا ساخته شده به نام اینسپشن که من قبلا اینو نقدش رو این تنت گذاشتم لینکش رو این بالا میذارم تو زیر ویدیو ها میذارم بعدا برین حتما اینو ببینید خیلی جالبه جبرئیل سعی کرد راه ماهوند برای رسیدن به هرا را سخت کند ماهوند باید از سخره های زیادی رد میشد و از دشت و صحرا و از بین خارها تا به هرا برسد و هرا مانند یک موجود تخیلی بالای سرت بود وقتی از آن بالا می رفتی تمام دشت و جاهلی پشت سرت بود و باید از گل پایین می آمدی تا به قار هرا می رسی و قار هرا به اندازه قد یک آدم است و وقتی بالا می روی همه سنگ ها فریاد می زن ماهند 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 وقتی ماهند به قار می رسد خوابش می برد و بعد از آن خواب بیدار می شود و دوباره خوابش می برد. اما این خواب دوم یک خواب معمولی نیست شبیه خلص است ماهند درد شدیدی در شکمش حس می کند کشیدگی در قسمت ناف و جبریل بر روی ماهند می افتد. و گویی آنها از ناف به یکدیگر متصل شدند و جبریل از شکم ماهند بیرون می آید اینجا دیگر جبرئیل نیست که سخن میگوید انگار ملک مقرب درون ماهوند است ماهوند به خلصه می رود و گوش می دهد همان گوش دادن همراه پرسش چه کنم؟ تو به جبرئیل چه کنم؟ این همه موجزه آوردیم اما آنها ایمان نمی آورند تو مرا از مسجد الحرام به مسجد الاخصا بردی؟ و از آن بالا آن شهر مقدس رو زیارت کردم و بعد از نماز من رو به آسمان هفتم بردی و بعد از بازگشت از درخت صدر در راه موسا گفت پنجاه مرتبه نماز زیاد است و پنج مرتبه به درخت صدر رفتم تا خدا به پنج بار نماز روزانه راضی شد و همه این داستان رو برای مردم تعریف کردم اما باز هم علات را میپرستند می آیا لات و ازا و منات دختران خدایند؟ آیا تو خواهری داری؟ جبرئیل ساکت بود جون مادرت از من نپرس استراب ماهوند وحشت انگیز بود آه من مردی مغرورم آیا باید برای عضویت شورای جاهلی خودم رو بفروشم؟ آیا الله اینقدر انتاف ناپذیر است که نمیتواند سه فرشته به فرشتگانش بیفزاید؟ جبریل همیشه از این رنج میبرد که او که صاحب همه این جواب هاست حاضر نیست الله که همه این جواب ها را باید بداند همیشه غایب است هرگاه از درد به خودم میپیچم و او را صدا میزنم همیشه غایب است توصیف وحی بدن ماهون سخت و سختتر میشود رکهایش بیرون میزند شکمش رو با دست میگیرد 
این شبیه حمله سر نیست انگار با تمام توان با چیزی گلاویز شده است جبرئیل نیز این را حس می کند و بعد آن قدرت و نیرو به فک و تارهای صوتی ماهند می رسد و صدایی از او بیرون می آید و بعد او چشمانش را باز می کند و جبرئیل را می بیند و جبرئیل نیز این را حس می کند و دهانش می جنبت. زیرا آن دو درون یکدیگرند یاران ماهند در کنار دروازه شهر در انتظار ماهند بودند ماهند برگشت اما به صورت همیشگیش نبود او در کنار چادر بزرگ با چشمانی بسته ایستاده بود یارانش هم جمع شدند و به آنجا رفتند ماهند با چشمان بسته وارد چادر بزرگ شد همه با نگرانی به ماهند نگاه می کردند ماهند با همان چشمان بسته و بدون اینکه به کسی برخورد کند از میان همه رد می شود و به صحنه می رود ابو سیمبول و هند نیز در کنار صحنه روی قالیچه پشمی نشسته بودند ماهند با صدای رعد آسا می گوید ستاره و بعد شروع می کند به خاندن. در هنگام صبح همراهت خطا نکرد این وحی است که بر او نازل شده است سالار همه این را به او نازل کرد در کنار درخت صدر نشانه های خدا را دیدم و بعد اون دو آیه رو میگه آیا به لات و منات و ازا که سومین آنهاست اندیشیده اید آنها پرندگان متعالی هند که شفاعتشان واجب است بعد از این صحنه فریاد حیاهو بلند می شود و شیخ ابو سیمبول الله اکبر می گوید و سجده می کند و هند هم پیروی می کند و سجده می کند و پرستش اللات می کند و بعد از آن همه سجده می کند سه نوچه ماهند با چشمی گریان از چادر بزرگ به شهر خالی می روند آن شب آخرین شب جشن است و همچنین شب جشن بالماسک است همه ماسک به چهره دارند بعضی ماسک اقاب بعضی ماسک شیر قرمز نوچه های ماهوند نیز در آن شب الکل زیاد می خورند و مست می شوند و در خیابان به آبران پیاده تیکه می اندازند چهار نفر با ماسک شیر با آنها گلاویز می شوند و همزه به خانه می رود و شمشیرش را می آورد نوچه های ماهوند زخمی می شوند و دو تن از مانتیکور ها نیز فرار می کنند اما دو, دو تن از آنها کشته می شوند همزه ماسک از آنها می کشد آنها برادران هند بودند کار از کار گذشته بود نوچه های ماهوند گریه می کنند آن شب ماهوند در حیات خانه زنش قدم می زد او دیگر مانند مادرش بود هفتاد سال سن داشت موفق بودن برای یک زن در جاهلیه کار آسانی نیست به همین دلیل همه مردان از او می ترسیدند اما ماهوند از او نترسید و صباتی از خود نشان داد که این زن به آن نیاز داشت ماهوند در این زن چند شخصیت رو پیدا می کرد خواهر، همسر، مادر، مشوقه، دوست و این اولین کسی بود که به او ایمان آورد و به او گفت این ملک مقرب است و زایده ذهن تو نیست این جبرئیل است و تو پیامبر خدایی همسرش از پنجره ماهند را که در حیات خانه این طرف و آن طرف میرفت نگاه میکرد ماهند با خودش فکر میکرد و در حیات خانه قدم میزد اما همسرش به یاد میآورد که در گذشته وقتی ماهند از سفر شام برمیگشت قصه هایی را که در واهه ها شنیده بود برایش تعریف میکرد و چگونه تا صبح بیدار میماند و مباحثه میکرد و استدلال میکرد که زندگی در چادرنشینی قدیم بهتر از زندگی در این شهر طلا بود که مردم دختران را در صحرا تنها رها میکنند اما در زندگی چادرنشینی قدیم حتی به فقیرترین یتیمان نیز رسیدگی می شود 
همسرش به خود میگفت ماهون سالها پیش میخواست دختران جاهلیه رو از زنده به گور شدن نجات دهد حالا چه اشکال دارد دختران خدا را زیر آغوش بگیرد اما قبل از اینکه سرش را برگرداند ماهوند از حیات رفته بود روز بعد ماهوند در اتاقی بیدار می شود که نمی داند کجاست و هند را می بیند و می گوید من نمی دانم اینجا چی کار می کنم و هند به او می گوید دیشب در خیابان مثل مست ها افتاده بودی و اگر تو را به اینجا نیاورده بودم تا به حال تو را کشته بودند چون دیشب در خیابان پر از آدم هایی با ماست بود که مست بودند ماهوند به خاطر می آورد که به خاطر فشار ناشی از حالت وح و سخنرانی در بین شاعران و همچنین قدم زنی در حیات خانه همسرش دیشب یک هو در وسط خیابان بیهوش شده هند نمیدانست که برادرانش کشته شده اند. هند و ماهوند با هم مکالمه می کنند هند به ماهوند می گوید تو قوی ترین فرد این شهر هستی و قوی ترین دشمن تو من هستم و تنها من می توانم با تو برابری کنم من ضعف تو را نمی خواهم نباید این کار را می کردی یعنی منظورش اینه که نباید آن سه الهه را به عنوان دختران خدا می پذیرفی هند می خواست که دشمن ماهوند بماند نمی خواست دوست ماهوند شود اما ماهوند به هند می گوید این کاری که من کردم به منفعت توست دیگر هیچ چیز خدایان سگانه تو و معابد تو را تهدید نمی کند اما هند به ماهوند می گوید جنگ بین من و تو جنگ همیشه گیست الات زیر خدای تو نمی رود خودش خداست همون موقع برادران زخمی هند را می آورند و می گویند همزه پیر آنها را کشته است اما قبل از اینکه که ماهوند بفهمد به سمت حرام می رود اینجا نویسنده میره تو خواب جبرئیل کوچولو جبرئیل کوچولو توی خواب از رویاهای جدید بیزاره و دوست نداره دیگه خواب جبرئیل ببینه و دوست داره یه آدم بدون رویابینی باشه اما همین موقع ماهوند توی کوه هرا دوباره پیداش میشه و این دفعه کار دیگه خیلی سخت داره ماهونت هفته ها با جبریل کشتی میگیره اما جبریل هیچ جوابی نداره و تمام جواب هایی که ماهونت میگیره در اصل حرف های خود ماهونت هست که دهان جبریل رو تکون میده و این حرف ها رو داخلش میذاره بعد از این همه کشتی ماهونت با جواب از کوه بر میگرده و در بیابان با خودش فریاد میزنه آن شیطان بود و با بیانش این رو به حقیقت تبدیل میکنه آن دفعه شیطان بود جبریل نبود آن آیات شیطانی بود اما جبریل آن بالای کوه با خودش حرف میزنه و میگه دفعه اول خودم بودم دفعه دوم هم خودم بودم هر دو دفعه خودم بودم و دهان جبریل از طریق ماهوند باز و بسته میشده حالا چرا ماهوند به این نتیجه رسید که اون جبریل بود و شیطان نبود به خاطر اینکه ماهوند بعد از این کشتی گرفتن ها شکست میخوره و به خودش میگه که فرشته خدا هرگز شکست نمیخوره و به همین دلیل اون جبرئیل واقعی بود اما شکست ماهوند به خاطر خستگی و ناتوانی خودش بود ماهوند برمیگرده و یارانش او رو از خشم هند نهی میکنند اما ماهوند یک راست میره خونه سیاه و مردم رو جمع میکنه و میگه آن آیات شیطانی بود و آنها حضم میشوند و بعد آیه جدید میده آیا او دختر میآورد و شما پسر همانا این تقسیمی ناعادلانه است مردمی که جمع شده بودند متحیر و شکه میشوند و خانه سیاه را ترک میکنند ماهند به خانه میرود و همسرش رو مرده میابد و هفته ها در خانه می ماند و از خانه بیرون نمی آید گوین انتقامی است که هند از او گرفته است نام دین جدید تسلیم است ابو سیمبول پیروان ماهند را 
تحریم می کند و آنها را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می دهد. اما هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. پیروان ماهند به یسرب می روند. اما خالد جا می مانند. خالد می گوید ای ماهند من به تو شک کردم. اما تو حقیقت مهمتری را آوردی. شیطان. حالا ماهند به شهر خودش رسیده است. مدینه. اما جبرئیل از این شانس ها ندارد. جبرئیل آن بالا بالای کوه هرا تنهاست و سه پرنده لات و منات و اوزا بالای سرش میچرخند و او را اذیت میکنند. یادتون باشه که من این کتاب رو خلاصه کردم و هیچ کنون از زیبایی های عدبیش رو نمیتونم اینجا به شما منتقل کنم پس اگه دوست دارین این کتاب رو اون زیبایی ها و خیال انگیز بودنش رو تجربه کنید لینکش رو پایین این ویدیو میذارم برین بخونید من ویدیو های دیگه ای هم دارم که توش به صورت علمی دین رو بررسی کردم مثل خدای کوانتومی در فیلم ماتریکس و روح که به صورت فیزیکی و الکترومغناطیسی اون رو توضیح دادم توی ویدیوهای دیگه اینا لینکش پایین این ویدیو هست اگه خوشتون اومد و دوست دارین منو حمایت کنین این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین چون برای ساخت این ویدیوها تهدیدهای زیادی برای من فرستاده میشه پس نیاز به حمایت شما هست خیلی ممنون خدا نگهدار شن صحرا رو به هم متحد کنند یعنی شن صحرا رو 